Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou utilizar esse potinho aqui de biscoito amanteigado Como base do vídeo de hoje Bom, eu coloquei um pouquinho a mais da metade de água, tá? E joguei aqui dentro de um outro pote aleatório para começar a preparar o nosso gesso Bom, coloca gesso aí até aparecer acima da água Como a gente sempre faz, tá bom? Depois disso, é só mexer bem até sumir todos os gominhos Antes de mexer, eu adicionei também um pouquinho de pigmento vermelho Mas é opcional, tá? Se você quiser fazer branquinho, não precisa adicionar pigmento E qualquer outra cor, é só você ir adicionando e ver Até chegar na tonalidade que você preferir Bom, peguei aqui um pouquinho de óleo de cozinha Pode ser óleo usado também, não tem problema se você também tiver vaselina. E pincelei aqui dentro de todo o pote que eu vou utilizar como base. Depois disso, é só adicionar o gesso já misturado dentro do nosso potinho escolhido, tá? É, você pode estar tá fazendo com diversos potes, tá, gente? E é bem legal porque você tá, pode estar tá fazendo aí pra vender, você que tá desempregado. Gente, dá pra ganhar um dinheirinho muito legal fazendo peças de gesso pra vender. Bom... É, depois disso, eu utilizei esse potinho aqui para fazer o furo central, né? A abertura central. Aí você pincela óleo por fora dele, coloca aí na base, né? No, no centro mesmo do teu pote e prende aí com a fita crepe e aguarda a secagem. Bom, depois de seco, é só desenformar. O que, é que a gente faz? Primeiro a gente retira a fita, tá? Vai retirando toda a fita. Aí tira o potinho do meio que a gente utilizou para fazer o furo central. E depois é só desenformar a peça grande. É, lembrando vocês que se for fazer para vender ou até mesmo para uso próprio, pessoal, para colocar plantas naturais ou algo que vai ter contato com a água, precisa impermeabilizar essa peça e fazer um furinho no fundo, tá bom? Ó, pra pintura, o que que eu fiz? Eu peguei uma escovinha de dente e fui fazendo chuvinha aqui em toda a minha peça. Você vai pintar da, da forma que você preferir, da forma que você achar melhor aí a sua criatividade. Eu fui fazendo essa chuvinha com a escovinha de dente e o pigmento vermelho. E depois também fiz com um pincel e uma tinta branca. Fui jogando mesmo... Tinta não, gente, desculpa, com pigmento branco. Fui jogando, vou aguardar secar e venho mostrar pra vocês. E esse foi o resultado final, gente. Olha que lindo que ficou. Eu fiquei apaixonada, gente. Amei essa peça. Super fácil de fazer, super simples. É... Espero que você também tenha gostado, que eu fiz de todo o meu coração. Então conta aqui, pra... aqui embaixo pra mim de onde você assistiu esse vídeo hoje, pra gente saber até onde esse vídeo chegou. Eu agradeço muito a participação de todos vocês e quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho. Todos os dias a gente tem uma dica nova pra vocês aqui no canal. Super fácil de fazer para decorar a sua casa, tá bom? Ah, outra coisa, compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem para estar tá ajudando a gente, tá bom, gente? Ó, um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.